সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন প্রতিটি অনুষ্ঠানের মতো আজও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের একটি বিশেষ মুহূর্তে এবং সংকটময় মুহূর্ত চলছে যেটি মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর সেখানকার সরকারের অব্যাহত সরকারি বাহিনীর নির্যাতন নিপীড়ন হত্যাযোগ্য নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই সব মানবিকতা নিয়ে এবং পশুবিত্ত এবং নৃশংসতার ইতিহাসের যেটি শেষ বিন্দু স্পর্শ করেছে সেই ঘটনাগুলিকে নিয়ে আমরা কথা বলবো অসহায় সেই বনি আদমগুলোগুলোকে নিয়ে পৃথিবীতে যাদের কোনো ঠিকানা নেই যাদের কোনো আশ্রয় নেই যাদের কোনো মাতৃভূমি নেই যাদের কোনো যাদের কোনো জাতিসত্তার পরিচয় নেই তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের নিজস্ব পরিচয় তাদের আত্মপরিচয় সেই মায়ান মায়ের নিরীহ মানুষগুলোকে নিয়ে আমরা কথা বলবো আজ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর সরকারি বাহিনীর চরমা নির্যাতন খুন দর্শন হত্যার ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবো প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক আমি শুরুতে আপনাদের সম্মুখে আজকের দুজন সম্মানিত অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বামে আছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ওয়াচ ইউকে জনাব মেজর সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক সম্মানিত দুজন অতিথির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দেবেন আমাদের সাথে কথা বলতে চান অবশ্যই ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন আমরা লাইভে আছি আপনাদের মূল্যবান মতামত অবিমত এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায় নিয়ে এবং তাদের এই পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের গঠনমূলক মতামত কিংবা অভিব্যক্তি পেশ করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন আপনাদের গঠনমূলক প্রশ্ন এবং অভিমতের সাথে অবশ্যই একাত্মতা পোষণ করবেন আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি আসুন আমরা শুরু এখন আলোচনায় চলে যাই আমি শুরুতেই মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিদ্দিকের কাছে জানতে চাইব আপনি একজন সেনা কর্মকর্তা এবং এই যে সীমা আমাদের সীমান্তবর্তী দেশ মায়ানমার এবং যেখানে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন হচ্ছে এবং এটি দীর্ঘ দিন থেকে চলমান এটি এই মুহূর্তে না স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময় থেকে এটি চলছে এবং বিশেষ করে আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে হিসেবে আমাদের উপর এই চাপটা অতিমাত্রায় পড়ে গেছে আমরা গত বছরে দেখেছি যে আরেকবার যখন মায়ানমারের সরকারি বাহিনী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালালো তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিল তখন তারা আমাদের দেশে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল আমরা দেখলাম নাপ নদী পেরিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে টেকনাপ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিছুদিন আন্তর্জাতিক চাপের কারণে বন্ধ থাকার পর আবার এবার গত মাস এক প্রায় এক মাসের উপর হয়ে গেছে তাদের উপর সেই নিপীড়ন শুরু হয়েছে আমরা দেখলাম যে আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে সতেরো থেকে আঠারো বার মায়ানমারের সরকারি বাহিনী আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করলো কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ধরনের কঠিন দৃশ্যমান জবাব দেওয়া হলো না একজন সেনা কর্মকর্তা এবং ফোর্সের একজন বাহিনীর একজন সদস্য হিসাবে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন ধন্যবাদ এনাম সাহেব আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে এটি শীর্ষ নিউজ এবং রোহিঙ্গাদের ইতিহাস এই মুহূর্তে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিভিন্ন সংস্থার মিডিয়ার প্রতিবেদনে এটি অনলাইনে ভাসছে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মিডিয়া যেমন গার্ডিয়ান ওয়াশিংটন পোস্ট বিবিসি চ্যানেল ফোর তারা লাইভ প্রতিবেদন করছে পাশাপাশি মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সীমান্ত এই যে নাফ নদীর উপরে যে এই যে গণহত্যা চলছে এটির উপরে বাংলাদেশের মিডিয়াও এখন সচিত্র প্রতিবেদন করছে আমি এর ইতিহাসটি সংক্ষেপে দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি এক হাজার বছরে 
গত এক হাজার বছরে মায়ানমারের এই রাখান রাজ্যে এই রাখাইনদের যে অবস্থান এটি আরাকানে মায়ানমারের পশ্চিম অর্থাৎ বার্মার পশ্চিম অঞ্চলের আরাকান রাজ্যে এটি একটি অংশ মংদু এলাকা এই সীমান্তে আমাদের কক্সেস বাজারের উকিয়া এবং টেকনাফের সীমান্ত বিশেষ করে নাফ নিবারের রিভারের যে একশো কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা পাহাড়ের পরে সেই সীমান্তে মূলত এই রাখাইনদের উপরে যে অত্যাচার হয় তার ফলশ্রুতিতে যে জনগণ চলে আসে এর দৃশ্যমান দেখা যায় সেটি আমি ইতিহাসের প্রথম দিকে অষ্টম শতাব্দীর কথা বলব তখন এই আরাকান রাজ্যটি ছিল স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত নবম দশম শতাব্দীতে আরব বণিকরা এখানে আসে এবং তাদের ধর্ম প্রচার করে তখন এই এখানের এই যে রাখাইন অঞ্চলে মুসলমান অর্থাৎ মুসলিম ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যে তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয় এই বিশেষ করে বৌদ্ধদের দ্বারা ইনফ্যাক্ট আপনি যদি সাম্প্রতিককালে চলে আসেন সর্বশেষ সেটি হলো উনিশশো সালে যে সামরিক সরকার হয় সেই সরকারের শুরুতেই অর্থাৎ এই রোহিঙ্গাদের উপরে তাদের উপর যে দুর্যোগ নেমে আসে তার মহাকাব্য শুরু হয় উনিশশো সাতাত্তর আটাত্তরে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রায় দুই লক্ষ প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে পাড়ি জমায় এখানে বলতে চাচ্ছি আমি যে এই সাতাত্তর আটাত্তরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিওরমান শক্ত হাতে সেই বিষয়টিকে মোকাবেলা করেন তিনি তিনটি ধারায় মোকাবেলা করেন প্রথমত এই রোহিঙ্গাদেরকে মানবিক কারণে আশ্রয় দেন দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশকে এই সীমান্তে ডেপ্লয় করেন এবং তৃতীয়ত ডিপ্লোমেটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সেই দুই লক্ষ যে যারা চলে আসছিল এ তাদেরকে রিফিউজিকে পদ্ধতিগতভাবে মায়ানমারে ফেরত পাঠান উনিশশো উনিশশো আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের অত্যাচারের মাধ্যমে এখানে চলে আসে ইনফ্যাক্ট দুই হাজারেও এখানে আসে অনেকেই এগারো বারোতে প্রায় এক হাজার এক হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে তারা নিধন করে গত গত বছরও প্রায় ছয়শো রোহিঙ্গা মুসলমানকে তারা হত্যা করে এই সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হলো চব্বিশে অগাস্ট তখন কফি আনানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয় যেটি অংসা অংসান অংসান সূচির নির্দেশে তার সরকারের তত্ত্বাবধানে কফি আনান যে জাতিসংঘের আগের যে মহাসচিব ছিলেন তার উপস্থিতিতে একটি কমিশন যে একটি সার্ভে এবং তাদের মতামত প্রদান করে সেই কমিশন যে মতামত দেয় তার মূল বিষয়টা হলো যে রোহিঙ্গা মুসলমান যারা এই রাখাইন রাজ্যে আছে তারা এখানকার আদি বাসিন্দা এবং এরা হাজার বছর যাবত এখানে আছে এই মুসলমানরা তাদের সিটিজেনশিপ নাগরিকত্ব পেতে পারে এক দুই হলো তাদেরকে তাদের যে ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট সেটি দিতে হবে এর সাথে এই কমিশনের আর আরও বেশ কিছু মানবাধিকার মৌলিক অধিকারের বিষয়ে তিনি কমিশন প্রকাশ করেন ২৪ তারিখে চব্বিশ তারিখে কমিশন প্রকাশ কমিশনের যে মতামত কফি আনানের মতামত প্রকাশের এক দিনের মাথায় অর্থাৎ চব্বিশ তারিখ রাত এবং পঁচিশ তারিখেই শুরু হয় কোনো হত্যা সেনাবাহিনী নাসাকা যে বর্ডার বাহিনী এবং এই যে কমলা রঙের শাড়ি পরে কি কাপড় পরে মাথা ছোলা যে বৌদ্ধ যারা আছে সন্ত্রাসী এরা ছুরি চালায় আর সেনাবাহিনী নাসাকা বাহিনী প্রকাশ্যে গুলি করে শিশু নারী বৃদ্ধ পুরুষ সবাইকে গুলি করে আগুন লাগায় লাগাতার গ্রামগুলোতে আগুন আগুন লাগায় সেখানে শিশুদেরকে নিক্ষেপ করে পানিতে শিশুদেরকে জবাই করে নিক্ষেপ করে এমন হত্যাযোগ্য এই আধুনিক সভ্য বিশ্বে মানুষ কখনো দেখেনি ধারণা করা হচ্ছে যে মিডিয়াতে কিছু কিছু ধারণা করা হচ্ছে কোথাও বলছে এক হাজার কেউ বলছে দুই হাজার কেউ বলছে এটি আরও বেশি বেশি মাত্রায় হত্যাযোগ্য চলেছে এরই ফলে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে যে কাজটি হয়েছে যে রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পরিবারের একজন সদস্য কোনো পরিবারের দুজন সদস্য কোনো পরিবারের কেউই আসতে পারে নাই এরা পালিয়ে এসেছে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় চার লক্ষ রোহিঙ্গা এপারে এসেছে বাংলাদেশ প্রথম দিকে এই সরকার প্রথম দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিল তো মানবিক বিপর্যয় যে ঢল নেমেছে এই বিপর্যস্ত মানুষকে দেখে বর্ডার যে আমাদের বিজিবি প্লাস আমাদের বাংলাদেশের সীমান্তের যে পাবলিক তাদের রিকোয়েস্টে বাধ্য হয়েছে তারা এপারে এসেছে এখন জাতিসংঘের নির্দেশ প্লাস সরকারের 
মতামত নিয়ে এবং সর্বশেষ আপনারা দেখেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট এবং টার্কিশ ফার্স্ট লেডি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভিজিটের মাধ্যমে এবং সারা বিশ্বের যে মতামত এই যে গণহত্যা হচ্ছে এটার বিপক্ষে যে একটি চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার মাধ্যমে সরকার বাধ্য হয়েছে তাই এই মুহূর্তে জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের প্রতি যে রিলিফ যাচ্ছে এগুলো চলছে তারপরেও দুঃখজনক বিষয় হলো বর্তমান সরকার আজকের সর্বশেষ খবর হলো যে বিএনপির বাইশটি ট্রাকের ত্রাণ গিয়েছিল সেটিকে তারা পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং সেই ত্রাণ দিতে অ্যালাউ করেনি আমি পরবর্তীতে আপনার দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসছি যে সীমান্তে যে হেলিকপ্টার ক্রস করেছে এটার তিনটি কারণ আছে সাতাত্তরে আটাত্তরে যখন জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি ব্রিগেড ডেপ্লয় করে উখিয়াতে তখন মায়ানমার ভয় পেয়েছিল এমনকি দুই হাজার সালে দুই হাজার সালে যখন জেনারেল ফজলুর নেতৃত্বে যখন বিডিআর আক্রমণ করে তখন ছয়শো মায়ানমারের সৈনিক মারা যায় বাংলাদেশের একটা সৈনিকও মারা যায় নাই তখনও মায়ানমার পিছু ওঠে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অনেক বেশি প্রশিক্ষিত অনেক বেশি সাহসী সেটি প্রমাণিত বিভিন্ন জায়গায় এবং এমন একটি অবস্থায় তারা সীমান্ত ক্রস করার তিনটি কারণ আছে এক নম্বর হলো বর্তমান যে সরকার বাংলাদেশে আছে সেটি বৈধ সরকার নয় তাই তাদের যে গদি টিকে রাখার হলো প্রথম শর্ত এবং প্রথম চেষ্টা এটি হলো একটা আর দ্বিতীয়টা হলো যে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়ার মতো যে সাহস তাদের যে জনগণের সাপোর্ট বা গণতান্ত্রিক সাপোর্ট সেটি তাদের নাই বলে তারা সেই সাহসটি পায়নি আর সর্বশেষ যে বিষয়টা হলো আর এরা দুর্নীতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত এই জন্য সীমান্তে কি হচ্ছে সেটি নিয়ে তাদের চিন্তা অত দ্রুত তারা চিন্তা করতে পারেনি ধন্যবাদ মেজর সিদ্দিক নাজির মেজর সিদ্দিক সাহেব বলেছেন যে আমাদের সীমান্তের যে ঘটনাগুলি এবং পূর্ববর্তী সাতাত্তর পরবর্তী সময়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে রহমানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই জায়গাটি সফর করেছেন এবং উনি তার নিজের অসহায়ত্ব দেখে উনি নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এগুলো আমরা দেখেছি বর্তমান বিশ্বে যদি আমরা সভ্য জগৎ বলি এই ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে চিন্তা করা যায় না মনে করেন এই শতাব্দীর সর্ব বৃহৎ গণহত্যা হচ্ছে এইটা গত শতাব্দীতে আমরা দেখেছি বসনিয়াতে গণহত্যা হয়েছে এর আগে দেখেছি আমরা কসবতে হয়েছে এবং বসনিয়া কসবতে যখন ঘটছিল তখন আশেপাশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো আসছিল মিডিয়া সেখানে ছিল আমরা আমার মনে আছে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে যখন বসনিয়া গণহত্যা হয় তখন আমি ইউনিভার্সিটি চাপ ছিলাম লন্ডনে তখন প্রায় দিন আমি আপডেটগুলো দেখতে পারতাম জানতাম মেন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে কিন্তু একটা দুর্গম এলাকা উচ্চ অঞ্চলে পৃথিবীর একটা মানে অনেকটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ অত্যাচার নিপীড়ন এগুলা বাসা দিয়ে বলার মতো না এবং যে ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছি আমরা খুবই স্পোরাডিক বিশেষ করে মৃত্যুর সংখ্যা যেটা হাজার দুই হাজার বলা হচ্ছে আসলে অনেক বেশি হবে রিয়েল রিলায়েবল সোর্সে এখানে মিডিয়ার স্ট্রিক্টে ঢুকতে পারে না মেন স্ট্রিম মিডিয়া যতটুকু তারা সম্ভব দুই একটা ছোটাফাটা নিয়ে আসছে কিন্তু মেইন নিউজটা কিন্তু আসতেছে না এখন দেখেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি রেফিউজির ব্যাপারে কিছুটা প্রয়েক্টিভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এই যে ক্রাইসিস একটা জাতিকে একটা জাতিসত্তাকে একবারে ইলিমিনেট করে দেবে এটা যেন শুধু রেফিউজি ক্রাইসিস বা একটু কথা বলা বা অনুরোধ করা বা একশো নেওয়া এটা যথেষ্ট নয় টু লিটল টু লেট কারণ যতই জাতিসংঘ ডিলে করে তাইলে একটা জাতি কিন্তু সেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ সংখ্যাটা বড় কথা নয় আপনি যদি মনে করেন একটা জাতির যদি দশ হাজার লোক থাকে ফর এক্সাম্পল আপনার দশ হাজার লোকের মধ্যে যদি পাঁচ হাজার লোককে ইলিমিনেট করে দেয় তাহলে আপনি তো ফিফটি পারসেন্ট সেখানে ইলিমিনেট হয়ে গেল তো রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে যে গণহত্যা চালাচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমান যে ওয়ার্ল্ডের ক্লাইমেক্স কিছুই হবে বলে তো মনে হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সহায়তা করছে এবং প্রতিবাদ করছে বন্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে আহ্বান জানাচ্ছে 
এরকম একটা পরিস্থিতিতে সেখানে যুদ্ধ অবস্থা নয় বাট সেখানে গণহত্যা চলছে এককভাবে একটি সম্প্রদায় বা একটি গোষ্ঠীর উপর বা কিছু মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন হচ্ছে এবং সেটি প্রকাশ্যই হচ্ছে যে রাষ্ট্রগুলো বলছে বন্ধ করো বা দাবি জানাচ্ছে আহ্বান করছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বা আমরা প্রতিবেশী যারা আছি বা অন্য যারা আছে প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র তারা একটি অংশের বা একটি দেশের মানুষের পরাধীনতাকে দেখছে এবং সেই মানুষগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই বলা যায় তাদের কোনো আত্মপরিচয় নেই তাদের জাতিসত্তা নেই তাদের মানবাধিকার নেই এবং তারা সেখানে কোনো ধরনের শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানে শুধু তারা থেক মানে থাকতই শুধু শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যেগুলো তাদের প্রয়োজনীয় ছিল মানব মানবিক যেগুলো তাদের প্রয়োজনীয় সেগুলোর কিছুই পাচ্ছে না বা যারা আজকে দাবি করছেন বিভিন্ন দেশ আমি আসছি যে দাবি করা এক কথা কিন্তু এখন তো পুরো সম্প্রদায়কে এলিমিনেট করা হচ্ছে মনে করেন এখন জাতিসংঘের অবস্থাটা দেখেন জাতিসংঘের যে বর্তমান ফরমেশনটা এই ফরমেশনে কোনো সময় রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধান হবে না কারণ এই গণহত্যার চলাকালীন সময় নিয়ম ছিল জাতিসংঘের সেখানে মেলেটারি ইন্টারভেনশন করে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠিয়ে অ্যাটলিস্ট তাদেরকে রক্ষা করা কিন্তু কিছুই হবে না তার কারণটা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডটা এখন পাঁচটা মেজর পাওয়ারের সাথে কাছে জিম্মি এখন এই পাঁচটা রাষ্ট্রের বিটো পাওয়ার আছে কোনো কিছু সেখানে ডিসকাস করে একটা কি বলে রেজলিউশন পাস করা যাবে না বিটো পাওয়ার দিয়ে দেবে এবং অলরেডি ইউনাইটেড কিংডম চেষ্টা করেছিল এই ব্যাপারটা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা করার জন্য চায়না সেটা বিটো দিয়ে শেষ করে দিয়েছে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন মুসলমান পৃথিবীর থাকার পরেও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউএন কোনো কিছুই করছে না আপনি দেখেন দুই সালে ইস্ট মোড়ে চুট্ট একটু স্বাধীনতার আওয়াজ উঠছিল সেখানে জাতিসংঘ ইন্টারভেনশন করে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সাউথ সুদানে ঠিক একইভাবে স্বাধীনতার একটু আওয়াজ উঠেছিল সেখানে জাতিসংঘ ইন্টারভেনশন করে দু হাজার এগারো সালে সেখানে স্বাধীন করে দিয়েছে সাউথ সুদানকে এই দুইটা দেশকে কেন স্বাধীন করলো তারা কারণ ওই দুইটা সুদান এবং ইন্দোনেশিয়া দুইটাই কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ছিল কিন্তু এই দুইটা ইস্টিমুর এবং সাউথ সুদানে খ্রিস্টান মেজরিটি ছিল খ্রিস্টান মেজরিটির কারণে জাতিসংঘ ইন্টারভেনশন করে সেখানে ইয়ে করে দিয়েছে আজকে যদি মনে করেন এই রোহিঙ্গারা যদি মুসলমান না হয় খ্রিস্টান হতো আর এইভাবে গণহত্যা হতো আপনি কী দেখতে পারতেন পুরো পরিস্থিতি উল্টে যেত সুতরাং এখান থেকে কোনো কিছু আমি আশা করি না এই দাবিতে ডিমান্ডটা থাকবে কিন্তু আমি আসছি আপনি যেটা বলছেন প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশের ব্যাপারটা দেখেন বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য বাংলাদেশের সংবিধানের পঁচিশ অনুচ্ছেদের আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান সিতে আছে ইংলিশে যে সাপোর্ট অপ্রেসড পিপুল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েজিং এ জাস্ট স্ট্রাগল এগেনস্ট ইম্পেরিয়ালিজম কলোনালিজম অ্যান্ড রেসিজম সাম্রাজ্য বাংলা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ উপনিষিবাদ উপনিবেশিকতাবাদ বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন এটা হচ্ছে সাংবিধানিক ম্যান্ডেট পৃথিবীর যেখানেই তারা এই তিনটা বিষয়ে লড়াই করবে তাদেরকে সাপোর্ট করা বাংলাদেশের সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে প্রথম দিকে যে রিয়াকশনটা আমরা দেখেছি এগুলো খুবই লজ্জাজনক যদিও দুই সপ্তাহ পরে প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন অনেকে আবার অনেকবার বিশ্লেষণ করছে মিডিয়াতে আসছে যাই হোক যে চিন্তায় যেই রে হোক অ্যাটলিস্ট তো গেছেন কিন্তু বাংলাদেশে দেখেন সেখানে বাংলাদেশ যদি খুব ভালো রোল প্লে করতে পারতো একটা ভালো লিডারশিপ থাকতো বাংলাদেশে এবং যদি ডিপ্লোমেসি কম্পিটেন্ট ডিপ্লোমেটস থাকতো তাহলে ওয়ার্ল্ডকে না নাড়িয়ে ফেলতে পারতো ওয়ার্ল্ডকে শেকিং করতে পারতো না দিতে পারতো এমন ইস্যু বাংলাদেশে এখন আছে আজকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসছে বাংলাদেশের আকাশ সীমা সতেরোবার একবার দুইবার নয় আপনি একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তার আকাশ সীমা সতেরোবার আঠারো বার লঙ্ঘিত হবে আর সেখানে সেনাবাহিনী কোভার নিরাপত্তা পালন করবে তাহলে জাতির ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে তাদেরকে কেন পালা হচ্ছে স্বাধীনতা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যটাকে এখানে আমি বেসের নাজির সাহেবকে আমি কিছু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি তখন এই কক্সেস বাজার ব্যাটালিয়ানে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম দ্যাট ওয়াজ দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত 
তো এই চারটি বছর আমি এই সীমান্তে দায়িত্ব পালন করেছি একটি ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে আমি যে বিষয়টা লক্ষ্য করেছি তখন আড়াই লক্ষ রিফিউজি যখন আমাদের এই পাশে আসে তখন বেগম খালেদা জিয়ার সরকার দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশ ছিল আমরা সেই নির্দেশগুলো পাচ্ছিলাম অফিসিয়াল চিঠির মাধ্যমে যে জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত নেয় ইউএনএসিয়ার যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটিকে আমাদের পালন করতে হবে তাই এই সীমান্তে আড়াই লক্ষ লোকের জন্য সর্বশেষ আপনারা দেখেছেন যে তুর্কি ফার্স্ট লেডি উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ক্যাম্পে গিয়েছিল এই কুতুপালং ক্যাম্পটা তখনও সবচেয়ে বড় ক্যাম্প আশি হাজার রিফিউজি ছিল সেই ক্যাম্পে তো আমি ওই কুতুপালং থেকে শুরু করে উখিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে শুরু করে টেকনাফের প্রায় পনেরোটি ক্যাম্পে তার নিরাপত্তা প্রদান তাদের যে বাসস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এদেরকে ইউএনএসিয়ারের মাধ্যমে তাদের দেশে প্রত্যাবাসন করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার সাথে আমি জড়িত ছিলাম আমি ওই চার বছরে কোনো ধরনের দি এয়ার স্পেস ভায়োলেশন বা নাফ রিভারের যে মেডিস্ট্রিম হলো বোয়ার্ডার আমাদের নাইনটিন এইটি ওয়ান মিয়ানমার বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী যে নাফ রিভারের যে মধ্যস্রোত যেটা মিডস্ট্রিম সেটা হলো আমাদের দুই দেশের সীমানা এই সীমানার ক্রস করার কোনো ধরনের সাহস আমরা দেখিনি বর্তমানে দুটি ডাইমেনশন আসছে যে বিষয়টা আপনি নিয়ে আসছেন এবং বেজিস্টার সাহেব নিয়ে আসছে যে বহুবার আমাদের ইয়ার স্পেস ভায়োলেট করেছে এরা দ্বিতীয় বিষয়টি হলো যে বিশ্ব শান্তির পদক নিয়ে যে শান্তির মানসকন্যা অং সান সুচি তার নির্দেশেই যে কফিয়ানান যে কমিশনটা হলো সেই কফিয়ানান কমিশন যে রিকমেন্ডেশন দিল যে তাদেরকে সিটি নাগরিকত্ব দেওয়া হোক এবং তাদের যে মৌলিক অধিকার সেগুলো ফিরে দেওয়া হোক যেদিন সেটি ঘোষণা করা হলো সেদিন থেকেই এই যে গণহত্যা শুরু হলো তার তার উপস্থিতিতে তার সরকারের মাধ্যমে সেনাবাহিনী এবং বর্ডার বাহিনী যে হত্যাযোগ্য চালিয়েছে এখানে একসাথে প্যারালাল যে বৌদ্ধ যারা সন্ত্রাসী তারা ছুরি নিয়ে তলোয়ার নিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে লাগে এই যে ডাইমেনশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীর স্পেস বা বিমান বাহিনীর যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ভায়োলেট করা এদিকে এদেরকে পুশ করা মানুষ হত্যা করা এবং একটা শান্তির পদক নিয়ে তিনি এই কাজটা করছেন এবং এটাকে তিনি অ্যাকসেপ্টও করেন এমনকি বিবিসিতে সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন যে দু দুই গ্রুপের মাঝেই ত্রাস বিরাজ করছে অর্থাৎ বৌদ্ধরাও ভীত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেই বসলেন যে আমি জানতাম না আমাকে জানানো হয়নি যে মুসলমান অ্যাঙ্কর যে উপস্থাপিকা ছিলেন যে সে মুসলমান তার মাধ্যমে আমার বিবিসি সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে অং সান সূচিকে শান্তির পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত দুঃখজনক এবারের যে ডাইমেনশন হত্যা গণহত্যা এবং যে যতগুলো কাজ হয়েছে সেখানে এগুলো হলো ভিন্ন ডাইমেনশন এই মুহূর্তে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন যে আমরা যুদ্ধ করতে পারি না বা আমরা কি যুদ্ধে যাব উনি মানে অনেকটা স্ল্যাশ মিশ্রিত সুরে বলেছে আমরা কি যুদ্ধে যাব তাদের সাথে বা আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না এটি স্বাধীন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মন্ত্রী পর্যায়ে থেকে কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে এ ধরনের বক্তব্য যাওয়ার পর আমাদের সার্বভৌম কিংবা অখণ্ডতা কতটুকু অটুট থাকে যুদ্ধ যাওয়ার জন্য তো কেউ বলছে না কিন্তু আপনি আট বাড়িয়ে কেন বলবেন যুদ্ধে যাব কিনা আপনি তো মনে করেন দূর হাফের মতো বসে থাকলে তো হবে না ফোনামের তো একটু ইয়ে করতে হবে আপনার সাত বা সতেরোবার বায়োলেট করলো আকাশ সীমা আর আপনি এই ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে একটা প্রতিবাদ জানিয়ে ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলের প্রতিবাদ মানুষ কিভাবে জানায় মানে একটা ইয়ে তো একশো হতে পারে তাদের প্রতিনিধিকে তাদের যে রাষ্ট্রদূত আছে কিংবা তাদের ডিপ্লোমেট যিনি আছে দায়িত্ব পালন করছে আমাদের দেশে তাকে ডেকে নিয়ে আসা যেত এবং কড়া প্রতিবাদ জানানো যেটি যেটি হয় স্বাভাবিক না না এগুলো আকাশ সীমা লঙ্ঘনে এগুলো হচ্ছে দুর্বল ইয়ের পরিচিতি যে আপনি আইনে প্রতিবাদ জানিয়ে বিদায় করে চা টাকা হয় বিদায় করে দিলেন এই ধরনের প্রতিবাদ আকাশ সীমায় একবার দুবার নয় সতেরোবার লঙ্ঘিত হয়েছে এটা একটু দুর্বল মনে করছে এবং অবস্থান যদি সুসংগত না হয় তার যদি পুরো জাতির কমান্ড যদি তার কাছে না থাকে তাহলে তো যেভাবে করা সেভাবে করবে এবং সেনাবাহিনী যদি সেখান থেকে অর্ডার না পায় তাহলে কিভাবে করার আছে এই সীমান্তেই আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি এই সীমান্তেই সাতাত্তর আটাত্তরে যখন দুই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান যখন অত্যাচারিত হয়ে এই পারে চলে আসে তখন তিনটা পদক্ষেপ নিয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আপনাকে আমি বলেছিলাম আমি আবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 
তিনি প্রথমে একটি এডিশনাল ব্রিগেড ডেপ্লয় করেন এই মুহূর্তে কিন্তু রামুতে একটি ডিভিশন আছে অর্থাৎ আরও মানে মানে একটা ডিভিশন মানে হলো চারটা ব্রিগেডের সমান সো আপনি তখন যখন আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা কম তখনই জিওরমান একটি ব্রিগেড সেই সীমান্তে মোতায়েন করেন এবং মায়ানমার সেটি ভয় পেয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সেটি অভিযোগ করার পর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিবিসি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল জিওরমান উত্তর দিয়েছিলেন আমার ভূখণ্ডের ভিতরে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে কোনো সময় এক্সারসাইজ বা প্রশিক্ষণ করতে পারে আমার ব্রিগেড কোথায় আমি ডেপ্লয় করব সেটি আমি কাউকে বলে পড়ব না আর আমার সীমান্ত যেখানে আমি ঝুঁকি দেখব যেখানে আমার সীমান্তের যেখানে মানব বিপর্যয় দেখব সেটিকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেখানে যাবেই এটি ছিল তার উত্তর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরসান নাজি থ্যাংক ইউ মেজর সিদিক সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নিপীড়ন এবং বাংলাদেশের ভূমিকা এবং চলমাট সংকট নিয়ে দুজন সম্মানিত অতিথির সাথে বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক বেরেস্টার নাজির আহমেদ এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা জন আবু বাকার সিদ্দিক সাহেবের সাথে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs, whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service. 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwa dates are only £10. Come and receive a special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. Police man, dear man, you're a bad 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 man. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা শাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার শাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে What are you doing here? Imon de dekhta bhai. It's best you just stay away from us. Imon de ekbar ta dekhte deo. Ek bar breakdown of marriage affects parents and children. Barrister Malik and his expert team of lawyers can act to alleviate pain and stress. Westminster Law Chambers. Shonar dasher shonar mati lishroi katole re antar tane she mati ro grane no dir ta jama chete antar tane she mati ro grane. অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস
Mom, isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride, rate the trip, and share your experience through social media. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis, but also black cabs, mini cabs, and hackney carriages. What are you waiting for? Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. Assalamu alaikum, Shopio the Shop, Firelam, Abaru Prikit, Bangladesh, Onushanim. আশা করি আপনারা সবাই অপেক্ষা করছিলেন এবং আমাদের সাথে আবারো যোগ দিয়েছেন আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর যে মানবিক বিপর্যয় এবং নির্যাতন নিপীড়ন চলছে সেটি নিয়ে আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত দুজন অতিথি মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিদ্দিক এবং বিশিষ্ট আইএনজিবি জনাব ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমি বিরতির পূর্বে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম ব্যারিস্টার নাজির আপনি জানেন এবং যেটি বলা হচ্ছে মায়ানমারের পক্ষ থেকে যে রোহিঙ্গা বা আরাকানের রাখাইন সম্প্রদায় যারা থারা বা সেখানকার নাগরিক নয় এবং তারা বাংলাদেশের নাগরিক অনেক জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে এবং সাধারণ জনগণ বা সাধারণ যারা বিশ্লেষক তারা প্রশ্ন করছেন যে রোহিঙ্গারা যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে তাহলে তো সে যেখান থেকে তারা আসছে আরাকান সেটি বাংলাদেশের অংশ অথবা জাতিসংঘের মাধ্যমে কেন প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে না কিংবা জাতিসংঘ কেন সেখানে একটি সাধারণ ভোট দিচ্ছে না যে এটি যদি রোহিঙ্গারা কাদের সাথে থাকতে চায় তারা বাংলাদেশের সাথে নাকি বার্মার সাথে থাকতে চায় এবং সের মাধ্যমে এটির মাধ্যমে তো খুব সহজেই বিষয়টি সমাধান হয়ে যায় কিন্তু সেটি হচ্ছে না এজন্য বলা হচ্ছে যে যারা এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নিয়ে সমস্যার মধ্যে নিপতিত এটি বাংলাদেশ স্পেশালি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকে এই সমস্যাটি প্রকটভাবে আমরা বুক করছি এবং আমরা অনেকটা মানসিক এবং বৈশ্বিক নির্যা নিপীড়নের মুখে আছি যেটি রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাদেরকে আমরা মানবিক কারণে ফেলে দিতে পারছি না আবার তাদের চাপও আমরা সহ্য করতে পারছি না ছোট্ট একটি দেশ আমাদের নানা সমস্যা আছে সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় বলা হচ্ছে যে রোহিঙ্গারা আমাদের দেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে সেখান থেকে সন্ত্রাসীরা চলে আসছে অস্ত্র আসছে এই ধরনের নানা ধরনের কথা বলা হচ্ছে উনি বলেছেন যে আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মায়ানমারের সাথে আছি আমরা সবসময় আমাদের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাহেব সহ এই সুরে কথা বলেছেন তো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি কতটুকু স্বাধীন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিস্টিং এটা খুব প্রশ্ন সাপেক্ষ তাছাড়া বাংলাদেশের পুরো হ্যান্ডলিংটা প্রথম থেকে মোটেই স্যাটিসফ্যাক্টরি নয় এবং সেখানে যে ম্যানেজমেন্টের ক্রাইসিস ডিপ্লোম্যাটিক স্কিলের যে ক্রাইসিস এটা একবারে পুরো নাইলে আপনি এই যে রোহিঙ্গা সমস্যা ওয়ার্ল্ড যেভাবে এখন রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশেষ করে হিউমিটেরিয়ান পার্সপেকটিভে যেভাবে ওয়ার্ল্ড কথা বলছে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক কিছু করতে পারত তো বললাম যোগ্য লিডারশিপ এবং কম্পিটেন্ট 
ডিপ্লোমেট না থাকলে যা হওয়ার তা হবে আমি ছাগল দিয়ে হাল চাষ করলে হালও হবে না ছাগল দিয়ে পারও যাবে না তো যেটা হচ্ছে দেখেন যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড থেকে বিভিন্ন আজকে দেখেন তার্কি থেকে ফার্স্ট লেডি গিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে সফর করে আসার সাতটা দশ দিন পরেই গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেখানে গেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দিকের ভূমিকা সরকারের প্রথম দিকের ভূমিকা দুই হাজার বারো সালের টিভি ইন্টারভিউ আমরা অ্যানালাইসিস করেন হঠাৎ করে ইউটাম হয়ে গেল সেনাবাহিনীর <laughs> বিশ্লেষণ হচ্ছে যাই হোক কিন্তু মানবিক দিকটা তো দেখতে হবে এবং সেখানে মানবিক দিক থেকে দেখতে হবে আজকে এমনও রাজনৈতিক কর্মীরা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি যে ওই প্রধানমন্ত্রী ভিজিট করে কেঁদেছেন ওইটাকে আবার ওই সেভেন্টি ওয়ানের সাথে তুলনা দিচ্ছেন যে সেভেন্টি ওয়ানে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী আর কি বলে সেভেন্টিনে হয়ে হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কোথায় ফকিরাগুলো আর কোথায় লিভারপুল এভাবে তো তুলনা হয় না সেভেন্টি ওয়ানে ভারত আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে অস্ত্র দিয়েছে এবং ট্রেনিং দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য ডাইরেক্টলি সহযোগিতা করেছে ওয়ার্ল্ডে জনমত গঠন করেছে ইন্ডিয়া কি বলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ মায়ানমারের এই আমি যদি আপনার সাথে এই বিষয়ে একটু একটু ইন্টারফেয়ার করি না আপনি যেটি বলেছেন যে ইন্ডিয়া আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে সেভেনটি ওয়ানে আমরা সেটি মেনে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তারা তাদের আলাদা চেয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান এবং তারা তাদের সাথে আমাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং এটি তো মানে দৃশ্যমান হয়েছে এটা তো ডিবেট অবশ্যই হবে যে ইন্ডিয়া কোন সাথে করেছিল কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ইন্ডিয়া সহযোগিতা করেছিল ওই সময় অস্ত্র দিয়েছে ট্রেনিং দিয়েছে বাংলাদেশকে অ্যাটাক করেছে তৎকালীন কিন্তু চলছে সাতাত্তর থেকে দুই হাজার সতেরো চল্লিশটি বছরের মধ্যে এই রাখান রাখাইন রাজ্যে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের উপরে যে অত্যাচার সেটি এভরি আফটার থ্রি ফোর ফাইভ ইয়ার্স চলছে এবং এই শুধু চল্লিশ দশকেই কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানকে ওরা হত্যা করছে বাই দিস টাইম আমাদের দেশে পাঁচ পাঁচ লাখ চার থেকে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা আছে এই রোহিঙ্গাই প্রায় চার লক্ষ এখন ইয়েতে আছে সৌদি আরবে আছে এই রোহিঙ্গাই প্রায় দুই লাখ আছে পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার আছে ভারতে আপনার ইন্দোনেশিয়াতে আছে প্রায় চল্লিশ লক্ষ এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে রোহিঙ্গার সংখ্যা এখন প্রায় ওয়ান মিলিয়ন নাও এক মানে দশ লক্ষর উপরে রোহিঙ্গা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে প্রশ্নটা হলো এই রোহিঙ্গা যে এই মুহূর্তে পাঁচ লক্ষ যে আমাদের সীমান্তে আমাদের এখানে বসবাস করছে আপনার প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা বেস্টার নজির সাহেব বলতেছিলেন যে ইয়েস এদেরকে নিয়ে আমরা কি ধরনের চিন্তা করব প্রথমত সাময়িকভাবে মানবিক দিক বিবেচনা করে ইউএন চার্টারের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পররাষ্ট্রী পররাষ্ট্রনীতির নিয়ম অনুযায়ী মানবাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে তাদেরকে আমাদের শেল্টার দিতে হবে রিফিউজি ক্যাম্প যেটাকে বলে সেটা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মতামত যখন গঠন হবে আন্তর্জাতিকভাবেই সহযোগিতা সাহায্য আসবে এবং ইউএনের তত্ত্বাবধানেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যে কাজটি শর্ট টার্ম বাট যে কাজটি হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে গেছে আমরা শুধু বলছি যে কি হবে কি হবে কাজ কিন্তু একটা বিশাল হয়ে গেছে জাতিসংঘের মহাসচিব প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান সাহেব আসলেন কার তত্ত্বাবধানে অং সান সূচির যে যে সরকার তারই তত্ত্বাবধানে এসে একটি কমিশন তারা এখানে এসে 
তাদের কমিশনের মতামত এবং তাদের যে নিরীক্ষা যাচাই বাছাই করে পুরোপুরি মতামত দিয়েছে সেই মতামতের মূল বক্তব্যটা হলো এই যে রোহিঙ্গা গোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায় এরা আদিবাসী এদেরকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের নাগরিক কত্ত নিয়ে উনিশশো বাষট্টি থেকে টানাটানি হচ্ছে তাদের উপর বিপর্যয় এই চল্লিশ দশকে এরা ডিসপ্লেস হয়েছে সারা পৃথিবীতে এদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে সোজা কথা এটা হলো তাদের কমেন্ট এবং এটাতে সরকার সাইন করেছে কমিশন সাইন করেছে এবং রাখাইনের যে যারা প্রতিনিধিত্ব করে যারা এই যে রোহিঙ্গা মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে তারাও সাইন করেছে এটি সারা পৃথিবীর মানুষ যখন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলো চব্বিশ তারিখে চব্বিশে আগস্ট ওই রাতেই তখন তাদের উপরে বিপর্যয় নেমে আসে এখন প্রশ্ন হলো অংশান সূচি একজন শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত একজন বিশ্ব নোবেল প্রাইজ নোবেল লোরিয়েটার হিসেবে তাকে যখন সারা পৃথিবীর সাপোর্ট দিয়েছে তখন এরকম একটা পর্যায়ে এসে তিনি যখন ক্ষমতায় তখন ভোটের হিসাব করতে যে মূলত এটা কিন্তু ভোটের হিসাব এই যে মং যারা মাথা ছোলা মং সরি টু সে এই যে ধর্মের নামে যে হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে এরা বেসিক্যালি একটা বিশাল ভোট ব্যাংক এই ভোটটাকে তার ডিপ্লোমেটিক্যালি পলিটিক্যালি ওইখানে ঠিক রাখার জন্য সে বেসিক্যালি এখানে একটা দ্বৈত ভূমিকা পালন করছে সে কি আসলে পাচ্ছে না সে কি আসলে এই মুহূর্তে পাপেট সে কি ব্যর্থ না অসহায় মানুষ জানতে চায় না জানতে চায় অনেস্টলি সে একজন শান্তির দূত হিসেবে তার বলা উচিত ছিল এটি গণহত্যা এটি বন্ধ করো সেটি বললে তা মিডিয়া সেটিকে নিয়ে আসতো ধন্যবাদ সিদ্ধিক ভাই বেশ নাজির ভাই আমি একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এবং আপনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমরা একটি আলোচনা শুনতে পাচ্ছি বা একটি বিষয়ে মিডিয়াতে চলে আসছে চীন ভারত আমেরিকা এবং সৌদি আরবও নাকি সেখানে জড়িত আছে এই অঞ্চলে যে রাখাইন যে অঞ্চল যেটি আছে মায়ানমারের সেখানে তাদের একটি বিশাল ইকোনমিক ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত আছে এবং এখানে তারা ইকোনমিক জোন করবে বাংলাদেশের সীমান্ত এবং রাখাইন রাজ্যে এবং এটি নাকি অত্যন্ত উপযোগী একটি অঞ্চল ব্যবসার ক্ষেত্রে এই এশিয়া সাব সাবকন্টিনেন্টের জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন যে বলা হয় যেটি সিনেমার কাহিনীর মতো যে কোনো একটি সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করে দিয়ে বা কোনো একটি গ্রামকে জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে ব্যবসায়ী আমরা দেখলাম যে আপনি জানেন যে টাটা একটি ব্যবসা করতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা মুখোপাধ্যায় বঙ্গোপাধ্যায় সহ সবাই তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং টাটার পক্ষে সেটি সম্ভব হয়নি এখানেও সেটি সম্ভব হচ্ছিল না মুসল রাখাইন অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তাই তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম বিভিন্ন দেশও নিরব ভূমিকা পালন করছে তুরস্কের শক্তিশালী ভূমিকা ছাড়া এবং মালয়েশিয়ার কিছু ভূমিকা ছাড়া আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা আছে কিছুটা অন্যান্য যেগুলো আছে তারা অত্যন্ত নিরব ভূমিকা পালন করছে না এটা খুবই ভেন্দায়ক আসলে দেখেন ইকোনমিক জোন করতেই পারে একটা দেশ একটা অঞ্চলে তো করতেই পারে কিন্তু একটা জাতিকে নিশ্চিন্ন করে আপনি ইকোনমিক জোন করবেন এটা তো কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না এবং এটার সাথে চীন জড়িত ইন্ডিয়া জড়িত ইভেন পাকিস্তানও কিছু জড়িত আমরা আমরা এই যে এটি দেখলাম যে ভারতের বিভিন্ন এগুলো পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন সিনেমার কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে এরকম ঘটনা মানে ছোটো বা ছোটোখাটো ঘটনা ঘটেছে এরকম বিভিন্ন গ্রামকে শেষ করে দিয়ে তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছে গ্রামকে শেষ করে তো হয়েছে কি গ্রামের লোককে উচ্ছেদ করে কিন্তু এখানে তো ইলিমিনেট করে মানুষদেরকে কেটে জ্বালিয়ে মেরে পেরে সব শেষ করে যেটা সিদ্দিক সাহেব আলোচনা করতেছিলেন বা আমরাও আলোচনা করতেছিলাম যে শর্ট টার্ম সলিউশনের ব্যাপারে কিন্তু আমি তো খুব বেশি উদ্বিগ্ন যারা এখনও রোহিঙ্গাতে কি বলে রাখাইন রাজ্যে আছেন তাদের অবস্থা কি যারা জঙ্গলে যারা লুকায় লুকায় অথবা বাংলাদেশে বা অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার পথে মানে আর্মি বা ওই যে কি বলে বুদ্ধিস্ট মং ধরা তাদের হাতে ধরা পড়লেই তো তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং একবার নিশ্চিত মৃত্যু এই অবস্থায় যারা অলরেডি ওই ভূখণ্ডে আছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কি করা হচ্ছে কোনো ইনিশিয়েটিভ নাই এখানে এখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি নজির ভাই নাইনটি ফোরে আমরা চোদ্দ পনেরো ষোলো এপ্রিলে ওখানে তাদের একটা ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল চলে বার্মার যে রাজ্যে ওই ফেস্টিভ্যালে আমি গিয়েছিলাম আমি সেটাই বলছি যে নাইনটি ফোরে না না আমি আমি নির্যাতনের কথা বলছি না আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি না আমরা মংডুতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ প্রায় চল্লিশ মাইল ভিতরে গিয়েছি বাজারে যে দেখলাম যে সারা বাজারে হাতে গোনা দুই চারজন লোক এবং পুরো রাস্তায় খুব কমেই লোক তো মংডু এলাকা বা আরাকান এলাকার যে বিশালত্ব এটার যে পরিধি এবং যে সংখ্যার মুসলমান আছে 
এটা আসলে খুবই অপ্রতুল এরা যে কোনো একটা স্থানে তাদেরকে শিপ করতে পারে তারা যদি কোনো ধরনের আপনি যে বাণিজ্যিক এলাকা করতে চাচ্ছে বলছেন মিয়ানমার কিন্তু অলরেডি ইতিপূর্বে অনেক কিছু করে ফেলেছে চায়নার সাথে অনেক কিছু করে ফেলছে তারা যে ডিপ সিপোর্ট করেছে চায়নার মাধ্যমে এরা কিন্তু ইকোনমিক্যালি তারা তাদের কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে এই ডিপ সিপোর্ট কিংবা তাদের যে ইকোনমিক এরিয়া যদি করতেও চায় আরাকান এলাকায় অসাধারণ ওপেন জায়গা আছে যেখানে তারা করতে পারে এই জন্য এই যে ধরেন দশ লক্ষ লোক বা এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন তেরো লক্ষ লোককে ডিসপ্লেস করা বা হত্যা করা গণহত্যা করার প্রয়োজন নাই মূল বিষয়টা হলে আপনি এক হাজার বছরের ইতিহাস যদি দেখেন আরে ভাই অবাক লাগে ধর্মটাই দেখেন না অহিংসা পরমধর্ম প্রথম গোল্ডেন রুলটা হলো অহিংসা পরমধর্ম কোনো হিংসা নাই দ্বিতীয় হলো জীবহত্যা মহাপাপ এরা জীব হত্যা করে না এমনকি মাছ খায় না সত্যিকারের যারা বৌদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম যারা চর্চা করে তারা ইভেন মাছটা খায় না মাছটাকে জীব হিসেবে ধরে যে এটা এটাকে হত্যা করে খাওয়া যাবে না কোনো এনিমেল এই যে আমরা মোরগ খাই খাসি গরু কোনো কিছু ওরা খায় না ওরা শুধু ভেজি ভেজিটেরিয়ান এখন এমন একটি অসাধারণ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম যে ধর্ম সারা পৃথিবীতে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী সারা ওয়ার্ল্ডে এই ধর্মের মূল বাণী যেটা অহিংসা পরমধর্ম এবং জীবহত্যা মহাপাত এই দুইটা মূল বাণী রেখে এরা মানুষকে শিশুকে মেয়েকে পুরুষকে অহর হত্যা করছে এবং এটি এক হাজার বছর যাবত চালিয়ে যাচ্ছে এবং গত শুধু এক দশকে তারা অন্তত বিশ হাজার লোককে হত্যা করেছে পুড়িয়ে মেরেছে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে শিশুদেরকে পানিতে ফেলে দিচ্ছে সুতরাং আপনি ওই যে স্ট্র্যাটেজিক্যাল কথাবার্তা যেগুলো ফ্লোট হচ্ছে মহাকৌশলগত যে বাণিজ্য করবে সেই এগুলো ভুল এরা বেসিক্যালি যে উগ্রবাদ ধর্মীয় উগ্রবাদ ধর্মের নামে যে উগ্রবাদী ওরা করতেছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এই বিষয়টা দিকে সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের যারা আছে তারা সন্ত্রাসী কায়দা এবং বিভিন্নভাবে তাদের উপর বিভিন্ন তাদের সরকারি বাহিনীর উপর আক্রমণ করছে একই সাথে বিভিন্ন ক্যাম্পে আক্রমণ করছে পুলিশের উপর আক্রমণ করছে সেখানকার এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর উপর আক্রমণ করছে এবং সে তাদের বাসায় মায়ানমারের বাসায় সরকারি বাসায় যে তারা এর প্রতিরোধ করছে সন্ত্রাসীর বিষয় এবং যেটির কারণে চীন এবং ভারত তাদেরকে ইতিমধ্যেই বলেছে যে ভারত তাদের পাশে আছে এবং এই ঘটনাগুলোর পর্যায়ে একটি সময় কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকেও দু বছর আগে বলা হয়েছিল যে আমরা যৌথভাবে টহল দেবে মায়ানমার এবং আগেও বলা হয়েছে আগেও বলা হয়েছে এটা সরকার বলেছিল সরকারের যে স্ট্যান্ড এটা নজির ভাই যেটা বলেছে আপনাকে আমি জাস্ট গত এক মাসের হিসাব দিচ্ছি ফার্স্ট আগস্টে কি ছিল সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিলের রায় ছিল প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ওই প্রথম আগস্ট থেকে প্রথম সেপ্টেম্বর পুরো মাসটাই আওয়ামী লীগ তাদের গদি ঠিক রাখার জন্য প্রধান বিচারপতির সাথে রাজনীতি করেছে এবং সেই যে ঘিন গৃহ কাজগুলো ওরা চালিয়ে গেছে তারা ভুলেই গেছে যে এক সপ্তাহ যাবত ওখানে হত্যাযোগ্য হচ্ছে সীমান্তে আপনাকে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি এটি অন্যান্য অনলাইনের মাধ্যমে ভেসে আসছে এক তারিখ যখন ঈদ চলছে বাংলাদেশে দুই তারিখে যখন ঈদ হচ্ছে তখন সীমান্তে প্রায় লক্ষাধিক এই রোহিঙ্গা মুসলমান বিজিবির সৈনিক এবং অফিসার পাবলিক এক হয়ে তারা ছেড়ে দিচ্ছে তাদেরকে যে তোমরা প্রবেশ করো কারণ এই মানবিক বিপর্যয় দেখে তারা কোনো ধরনের সরকারের আদেশ মানে নাই এটি কিন্তু অনলাইনে চলে আসছে বিভিন্নভাবে তারপরে টনক নড়েছে যখন ফার্স্ট লেডি তুর্কি ফার্স্ট লেডি যখন ওই একদম সীমান্তে চলে গেল ঠিক আছে যখন সে কুতুপালন ক্যাম্পে যে চল্লিশ মিনিট অবস্থান করলো এবং সারা বিশ্বে যখন এটা লিড নিউজ হলো তখন তাদের টনক নড়েছে এবং এই সপ্তাহে তারা বল বুঝতে পারছে যে না এটা তো আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং এটা আমাদের বলতে হবে যে আমরা মানবিক বিপর্যয়কে সহযোগিতা করব এই এই হলো রাজনীতি ডিপ্লোমেসির আর একটা যে যখন ঘটনাটা ঘটলো যখন আকাশ সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে এবার এই ফ্লাক্স অফ রেফিউজি বাংলাদেশ বর্ডার যে ঢুকতেছে বাংলাদেশ খাদ্যমন্ত্রী কী করলো ওয়াইফ সহ বাংলাদেশ জাতিসংঘে তুলবেন আগামী অধিবেশনে এবং ফার্স্ট লাইড নিজে সফর করেছেন এলাকাতে এটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট এবং মুসলমান বিভিন্ন দেশের সাথে উনি আলোচনা করেছেন উনি আনসান সুবিধার সাথে আলোচনা করেছেন উনি আলাপ করেছেন 
সুতরাং এগুলোর মাধ্যমে মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হয়েছে যাই হোক যেভাবেই হোক গভর্নমেন্ট কিছুটা নমনীয় হয়েছে কিন্তু ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে যদি ম্যানেজমেন্ট করা না হয় এই যে বিএনপি যদি সেখানে ত্রাণ বিতরণ করতে যায় অসুবিধাটা কি সেখানে কেন আটকে দিতে হবে এরপরে দেখেন যে মালয়েশিয়ানা ইন্দোনেশিয়ার ত্রাণটা একটা মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় পাওয়া গেল এবং আবার সেখানে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে না কেউ ব্যক্তিগতভাবে প্রাইভেটলি সংস্থার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করতে পারবেন না কর্তব্য একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় কিন্তু এখানে না সে মানে নাজির ভাই আমি আমাদের বিরতির সময় এসেছে আমি বিরতির পূর্বে যে বিষয়টা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেখানে বলা হয়েছে যে নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারি ভাবে যারাই ত্রাণ দিতে চান সর সেখানকার চট্ট কক্সবাজারের ডিসির তহবিল আছে বা ডিসির মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সেটি বিতরণ করতে হবে এবং এটি সরকারের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে যে ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়াটা যাতে সহজভাবে হয় এবং সরকার রাষ্ট্রীয় জিনিসটা ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতা বা মানে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে গভর্নমেন্ট করতে চাই এটা বলে ব্যাংকে হাত দিলে ব্যাংকটা ব্যাংকরাফ হয়ে যাচ্ছে আপনি মানে সরকারি যদি সেখানে কম্পিটেন্ট না হয় তাহলে আপনি কার মাধ্যমে সেখানে তো ত্রাণ চুরি চুরি হয়ে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় চলে যেতে পারে সেখানে তো সেটি যেটি বলেছেন যে নদর বিএমপি যিনি ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উনি উনার এলাকায় নির্বাচনী এলাকায় সামনে নির্বাচন উনি সুবিধাটা নিয়ে দেওয়া হলো আপনি রাজনীতি বাইরে দেন একটা দল গেছে তাকে এখানে বিতরণ করলে অসুবিধা রাখে আর সেখানে তারা না খেয়ে মরছে খানি নাই একটা মানে ওয়াক্তের কোনো ইয়ে নাই কি বলে রাইস নাই ফুড নাই কিন্তু আপনি আটকে দিলেন উপরের নির্দেশ এটার কোনো ট্রান্সপারেন্সি আছে কোনো ইয়ে আছে নিয়ম ছিল গভর্নমেন্টের সেখানে কোর্ডিনেট করবে ত্রাণগুলা যে যেভাবেই দোক কিন্তু সুন্দর কোর্ডিনেটের ব্যবস্থা করবে কিন্তু না এখানে যদি একজন একবারে ঠিকাদারিত্ব পেয়ে যায় এবং তাও যদি গভর্নমেন্টের দুর্নীতিবাস কর্মকর্তা হয় বা দলীয় এমপি হয় তাহলে তো মানে ওই যে কি বলে গিয়ার ব্যবসা চার খেয়ে দেবে ধন্যবাদ বেশনাজি সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নিপীড়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা নিয়ে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs. Whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service, 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajjan Umbra products. 500 gram Ajwad 8s are only £10. Come and receive a special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. Police man, dear man. Surpa, I want to live on the case. Police surpa, I love you, I am. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা সাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বোচ্চ পাওয়া যাচ্ছে
What are you doing here? Imunde dekhta bhai si. It's best you just stay away from us. Imunde ek barta dekhte do. Ek bar breakdown of marriage affects parents and children. Alisa Malik and his expert team of lawyers can act to elevate pain and stress. Westminster Law Chambers. সোনার দেশের সোনার মাটি লিশ রুই কাতলে রে অন্তর টানে সেই মাটির ঘানে নদীর তাজা মাছেতে অন্তর টানে সেই মাটির ঘানে অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস ওয়েন এ ম্যারেজ ব্রেকস ডাউন চিলড্রেন সাফার দ্য মোস্ট If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the right rate the trip and share your experience through social media legal taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs mini cabs and hackney carriages what are you waiting for book your taxi today for a great voyage at legal taxis সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নিপীড়ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ভূমিকা আমাদের সাথে সম্মানিত দুজন অতিথি আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক রয়েছেন নাজির আহমেদ আছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর জনাব আবু বকর সিদ্দিক আমি বিরতির পূর্বে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলছিলাম সিদ্দিক সাহেব আপনি খেয়াল করেছেন আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আপনি যদিও সাবেক সেনা কর্মকর্তা এবং বর্তমানে আপনি বিএনপি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন এটা আমরা জানি বিভিন্ন সমাবেশে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন এবং সরকারের সমালোচনা করেছেন আলোচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংকটকালীন মুহূর্তে আপনারা সরকারের সমালোচনা করছেন সরকার রোহিঙ্গা নিয়ে নানা ধরনের রাজনীতি করছে বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে যেগুলো খরা ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস এইগুলির সময় তারা বেশ তৎপর থাকেন ত্রাণ বিতরণ এই ধরনের কার্যক্রমে দীর্ঘ সময়ের পরে যেটি বলা হচ্ছিল যে তুরস্কের ফার্স্ট লেডি আসার দু সপ্তাহ পরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন আবার এটাও দেখেছি যে আমরা আপনারা ট্রাকপর্তি খাবার বা ত্রাণ সামগ্রীগুলি আপনারাও গিয়েছেন আপনাদের যেতে এত দেরি হলো ধন্যবাদ এরকম একটি মানবিক বিপর্যয়ে সীমান্তে মানব বিপর্যয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তাদের অভিজ্ঞতা আছে একানব্বই থেকে পঁচানব্বই যে বিপর্যয়টি ছিল আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা এসছিল সেখানে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সেটিকে 
জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে এমনকি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যে সুষ্ঠু ম্যানেজমেন্ট করেছিল সেটি তার উদাহরণ এমনকি প্রত্যাবাসন শুরু হয়েছিল যেটিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথম রোহিঙ্গাদেরকে রিসিভ করা তাদের পুনর্বাসন করা এবং এদেরকে প্রত্যাবাসন করার প্রক্রিয়া পুরো প্রক্রিয়াতে আমি চার বছর সাড়ে চার বছর সেই সীমান্তে কাজ করি আজকে যেটি দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে প্রথমত আপনাকে দেখতে হবে আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে এই খণ্ডচিত্র দিয়ে যে সীমান্তে মায়ানমার সীমান্তে একশো কিলোমিটারের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিরাজ করছে না সেটি নাই সারা বাংলায় সারা বাংলায় প্রায় বিশ লক্ষ নেতাকর্মী পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেউ তার নিজস্ব বাড়িতে থাকতে পারে না গ্রামে থাকতে পারে না প্রতিটি নেতার এটি ওয়ার্ড লেভেলে হোক সেটি ইউনিয়ন লেভেলে হোক সেটি থানা লেভেলে হোক জেলা লেভেলে হোক প্রতিটি নেতা কর্মীর উপরে বিভিন্ন ধরনের মামলা হামলা জুলুম অত্যাচার চলছে ক্যাডারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের মাধ্যমে এমনকি পুলিশের মাধ্যমে এমনকি র্যাবের মাধ্যমে সুতরাং এমন একটি বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে আপনারা যদি মনে করেন যে আজকে এই সীমান্তে একটা বিশাল গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা আবহাওয়া বিরাজ করছে সেটি সঠিক নয় এটার উদাহরণ হলো আজকের বাইশটি ট্রাক থেমে যাওয়া আদারওয়াইজ বিএনপির সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি কর্মী তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল কিন্তু তাদের উপর যে বিপর্যয় তাদের উপর যে ধারাবাহিকভাবে এই আটটি বছর যে বিপর্যয় আর তার সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো জিয়া পরিবার আজকে তারেক রহমান জনাব তারেক রহমান বিদেশে আটটি বছর উনি চিকিৎসাধীন আছেন বেগম খালেদা জিয়ার উপরে প্রায় একশত মামলা তিনি এমনও দিন যায় যে দিনে বারোটা মামলার জন্য হাজিরা দেন দিনে এক দিনে এমন একটি প্রক্রিয়াতে প্রায় আটটি বছর পার পাড়ি দিচ্ছেন এই আটটি বা নয়টি বছর পরে এসে হঠাৎ করে সীমান্তে এরকম একটা বিপর্যয়ে বিএনপি যে হঠাৎ করে যে একটা গণতান্ত্রিকভাবে একটা বিশাল ভূমিকা রাখবে সেটা আপনারা ভাবলেন কিভাবে এবং এটার উদাহরণ হলো আজকে যে এই বাইশটি ট্রাককে পর্যন্ত তারা যেতে দেয়নি সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা যদি কোনো ধরনের বিপর্যয়কে সমাধান করতে চাই সেটি মানবিক বিপর্যয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দেশের যে কোনো ধরনের অবকাঠামোগত বিপর্যয় বা রাজনৈতিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করার জন্য প্রথম গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে আর এই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য একমাত্র একমাত্র টেস্টেড পরীক্ষিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলো বেগম খালেদা জিয়া তিনি কখনো পরাজয় বরণ করেননি তিনি এই ইতিহাসের প্রথম থেকে আপনার একাত্তর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি সংগ্রামী জীবন যাপন করছেন তার নেতৃত্বে যদি গণতন্ত্র ফিরে আসে তার নেতৃত্বে যদি এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আবার নতুন করে সুসংহত হয় তখন আপনি ভাবতে পারবেন যে যে কোনো দল যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গায় মানবিক বিপর্যয়ের জন্য যে সহযোগিতা করতে পারবে আর এরকম স্বৈরাচারী সরকার যদি বিরাজ করে তাহলে তারা নিত্য নতুন আইন করবে আর মূলত বিপর্যয়কে আরও বিপর্যস্ত করে তুলবে ধন্যবাদ মেজ সিদ্দিক আমি একটি বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নাজিব ভাই সিদ্দিক সাহেব বলেছেন যে ঠিক যে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দরকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সরকারের দরকার এবং বিএনপির একটি বিশাল বাহিনী আছে যারা এই মুহূর্তে কাজ করতে পারছেন না তাদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন মামলা হামলার বই বা আটটি বছর থেকে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বিভিন্নভাবে এটি একটি বিষয় বা তাদের দেরিতে হলেও তারা গিয়েছেন সেখানে এবং তার পূর্বে বেগম খালেদা জিয়া সরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না যাওয়ার কারণে সমালোচনা করেছেন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রশ্ন আনা হয়নি যদিও তিনি যে কারণে যে উনি চিকিৎসার জন্য আমার এখানে আছেন বেছে নেওয়া আছেন এবং এটি তিনি রাজনৈতিক সব ধরনের কার্যক্রম থেকে এখন এই মুহূর্তে বলা যায় বিরতি বা রেস্টে আছেন চিকিৎসাধীন অবস্থা আছেন সে কারণে বেগম শেখ হাসিনা এবং বিএনপিকে নিয়ে থুমুল আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়টা আমাদের কাছে অন্য ধরনের লাগছে রাজনীতি তো এটা হবেই মানে একদল যখন একটা বলবে আরেকদল তো এটা বলবে এবং বাংলাদেশে তো আসলে জাতীয় ইস্যুতে কখনো কোনো সময় অক্ষমত হয় না দুইটা ব্যাপারে অক্ষমত হয়েছিল ইলেভেন্থ এবং টুয়েলভ অ্যামেন্ডমেন্ট যখন সংশোধনে পাশ করা হয় এই দুইটা অ্যামেন্ডমেন্ট জাতীয় ঐক্য হয়েছিল সরকারি দল দুই দল একসাথে পাশ করেছেন প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি থেকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে আনা আর সাবুদ্দিন সাহেবকে আবার চিফ জাস্টিস পদে ফিরিয়ে দেওয়া এছাড়া কোনো সময় বাংলাদেশে কোনো জাতীয় ঐক্য হয় না যেহেতু মেজর সিদ্দিক সাহেব পলিটিক্যালি জড়িত পলিটিক্যালি অনেক কথা বলেছেন এবং মামলা হামলা বা এগুলোর ব্যাপার বাস্তবতা মানুষ তো এটে কিন্তু যেটা আমি মনে করি যে উনি বলছেন যে কোটি কোটি লোক সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত কোটি কোটি লোক ঝাঁপিয়ে পড়লে তো সেখানে সমস্যা আরও সৃষ্টি হবে কোটি কোটি লোক ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নাই কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে 
আরো আগে দুই সপ্তাহ আগে তুরস্কের ফার্স্টলেডি যাওয়ার আগেই বিএনপির পক্ষ থেকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং তখন যদি গভর্নমেন্ট বাধা দিত আরো বেশি संकटकालीन मुहूर्ते एक है ये एक संकट स्वाधीनतार जो सार्वभौमत संकट स्वाधीनतार जो ना हम सार्वभौमत संकट से मुहूर्ते विएनपी एवं आवी लीग যে প্রধান দুটি শক্তি তারা কি এক হতে পারত না এবং এটি কি একটি অভূতপূর্ব সুযোগ ছিল না যে আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি ওদের জন্য এটা তো সুযোগ ছিল এবং শুধু এইটা না কয়েকবার সুযোগ এসেছিল কিন্তু বাংলাদেশে সেটা হয় না একমাত্র সরকারি দল বিরোধী দল তারা এক হয় এক হয়ে এই যুগে জেলখানায় জেলে গেলে ওয়ান ইলেভেন পর যখন সরকারি দল বিরোধী দল সবাইকে যখন জেলে ঢুকাইছিল তখন তারা কিন্তু আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি আমি বলি আমি শেষ করি জি না আপনার সাথে আপনার ইয়েটা দেই কাল কালকে আমি যখন আসছি না সরি না আমি আমি আপনার ওনাকে ইন্টারফেয়ার করছি না গতকাল কি মহাসচিব আমার মহাসচিব ডাক দিয়েছে জি আমি ভুলে যাব আচ্ছা উনি আমি বলছিলাম যে জাতীয় ইস্যুতে কখনো হতে পারে না যখন ওয়ান ইলেভেন ঘটলো আমি লিভেন কি যখন ঢুকালো ভিতরে তখন একসাথে সাবেক মন্ত্রীরা এক প্লেটে পড়তে হয়েছে একসাথে এক হলো গুমিয়ে কিন্তু বাইরে এটা পরিলক্ষিত হয় না দু একটা চুটাপাটা ডিপ্লোমেটদের বাসায় যাওয়া খাওয়া করা এটা আনফর্চুনেট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে অ্যাটাক হলো দেখেন যে সরকারি দল বিরোধী দল একসাথে তারা জাতীয় ইস্যুতে বসতে পারে এখানে ডানব্লাইনে অ্যাটাক হলো সেখানে সরকারি দল বিরোধী দল ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় ইস্যুতে একসাথে বসার সিস্টেমটা চালু হয় না কবে চালু হবে চালু হলে আপনার মতো আমিও খুব বেশি আনন্দিত হতাম কিন্তু এটা নর্মালি হয় না এবং অনেক ইস্যু আছে কিন্তু এটা তো দায়িত্ব থাকতে হবে যারা সরকারে আছেন তারা বিরোধী দল তো দায় পড়ে গিয়ে চাইলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না কিন্তু আহ্বানটা আসতে হবে কলটা আসতে হবে যারা সরকারে আছেন পাওয়ারে আছেন কিন্তু করি তাদের পক্ষ থেকে তো কোনো ডাক দিয়েছেন আসুন উনি ডাক দিয়ে শোনে না যেহেতু উনি সরকারে নাই পজিশনে না হলে ডাক ডাক শুনবে তার উপর থেকে পানি পড়তে হবে নিজ থেকে আমরা যতই বলাম টিলার উপরে পানি পড়বে না যারা পজিশনে থাকেন যারা পাওয়ারে থাকেন তাদের ডাক দিতে হবে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে এটা নিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সেই সুযোগ আমরা দেব না উনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন কেন ইউজ করা হয় রাজনীতি খুব ভালো ওয়ার্ডটা রোহিঙ্গার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রাজনীতি মানে যদি হয় জনসেবা তাহলে রাজনীতি কোনো অসুবিধা রাখে করতে তো অসুবিধা নাই কিন্তু এখন তো রাজনীতিটা এমন হবে রাজনীতি মানেই মিথ্যা রাজনীতি মানেই গায়ের করা মামলা দেওয়া এটা যদি হয় তাহলে তো তারা আমার কিছু বলার নাই কিন্তু রাজনীতি রাজনীতিবিদরা পায়ে সময় বলে থাকেন যে আমরা জনগণের সেবা করি এবং অনেকে বলেন ইবাদত তুল্য তো এটা যদি হয় তাহলে করতে অসুবিধা নেই কিন্তু রাজনীতি মানেই যদি বিরোধী দলকে শেষ করতে হবে এরপরে আমাকে ক্ষমতা থাকতেই হবে আমাকে ক্ষমতায় যে কোনো ভাবে যেতেই হবে এবারে নীতি নৈতিকতা আইন কানুন দরকার নাই মামলা দিয়ে একবারে এগুলো তো রাজনীতি না এগুলো তো আসলে অপরাজনীতি এবং বাংলাদেশে এই অপরাজনীতি দূর না হলে নেশন বিল্ডিং পলিটিক্সটা শুরু হবে না ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সর্বশেষ যে প্রশ্নটি জনাব মেজর সিদ্দিকের কাছে রাখতে চাইব যে আমাদের জাতীয় বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভূমিকা স্বর্ণ উজ্জ্বল এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তারা কাজ করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষা সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে সিডোর সহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনীর যে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে বিশেষ করে আমাদের যে স্ট্রাকচারাল উন্নয়ন যেগুলো রাস্তাঘাট কালবার নির্মাণ সহ বিভিন্ন ধরনের কাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকদিন থেকে মায়ানমারের এই বিপর্যয়ের পর রোহিঙ্গাদের উপর এই বিপর্যয়ের পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এবং দাবি করা হচ্ছে যে কোটি কোটি টাকার বা ডলারের ত্রাণ সামগ্রী আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এবং বাংলাদেশ সহ প্রবাসীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন আর্থিক এবং খাবার এইগুলো এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা কাপড় চুপড় দিয়ে সেগুলোর জন্য বাংলাদেশ সরকার যেটি করেছে যে জেলা সেখানকার জেলা প্রশাসকের তহবিলে এটা জমা দিতে হবে এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এটি বিতরণ করা হবে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে 
সেনাবাহিনী কে যেন এই মুহূর্তে ব্যবহার করা হয় এবং এই ত্রাণ সামগ্রী এবং সহায়তাগুলো যেন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রদান করা হয় একজন সেনা কর্মকর্তা আছে হিসেবে আপনি অবশ্যপ্ত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আপনি বিষয়টাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন বা এই দাবির যৌক্তিকতা কতটুকু এখানে দুটি বিষয় আছে তার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে আমি ওই সময় নজির ভাইয়ের সাথে আমি যেটা যোগ করতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের মহাসচিব দারুণভাবে এটা গতকালকে এটা উদাত্তভাবে বলেছিলেন যে আমরা আসুন জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এটাকে মোকাবেলা করি এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আসুন আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাই এখানে দুটা দিক আছে একটা হলো টেকনিক্যাল দিক একটা টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট আর একটা হলো মানবিক অ্যাসপেক্ট মানবিক অ্যাসপেক্টটা হলো যে এই মুহূর্তে একটি মানবিক বিপর্যয় পাঁচ থেকে সাত লক্ষ রিফিউজি সীমান্তে তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় যত ধরনের রিসোর্স আছে সেটাকে ইউজ করা যায় এবং সেনাবাহিনীকে ইউজ করলে এটা আরও সুন্দরভাবে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট হবে এটা হলো মানবিক দিক থেকে এটার প্রায়োরিটি প্রথম বাট এখানে একটু একটা সীমান্তের যে আইন কানুন সেটা অনুযায়ী যে ম্যাক্সিমাম আপনি যদি কুতু পালন যান এরপরে গুন্দুমে যান এখানে যতগুলো আপনার রিলিফ ক্যাম্প আছে এগুলো উইদ ইন টু থ্রি মাইল অফ দি বর্ডার নাফের জাস্ট পারি ধরেন এক মাইল দুই মাইলের মধ্যেই পাঁচ মাইল সীমান্তের ভিতরে সেনাবাহিনী যেতে পারে না সেনাবাহিনী ইউনিফর্ম অবস্থার অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে যেতে পারে না আনলেস আদারওয়াইজ ইট ইজ একদম ডেপ্লয়েড অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য ডেপ্লয়েড ছাড়া শান্তিকালীন সময়ে পাঁচ মাইলের দূরে থাকতে হবে সো এইখানে আংশিকভাবে কিছু ক্যাম্পকে যদি উখিয়াতে শিফট করে এই দশ মাইলের ভিতরে বা এই সাত আট মাইলের ভিতরে আনা হয় তাহলে অফকোর্স এখানে ধরেন ফিফটি পারসেন্টকে যদি কুইক শিফট করা হয় অনেক জায়গা আছে এই আমাদের সীমান্তের এই পাহাড়ি এলাকায় উখিয়াতে সেখানে জঙ্গল আছে পাহাড় আছে সেখানে শিফট করে সেনাবাহিনীকে ডেপ্লয় করে এটাকে কুইক একটা মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য এটা ম্যানেজমেন্ট করা যেতে পারে সেনাবাহিনীর দ্বারা কি সম্ভব আর যারা সীমান্তে আছে তাদেরকে অন্যান্য অক্সিলারি ফোর্স দ্বারা বিজিবি পুলিশ বিশ্বাসের প্রশ্ন যারা বিতরণ যে প্রক্রিয়ায় বিতরণ করা হচ্ছে বা বিতরণ আদৌ হবে কি না বা আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় আমাদের ত্রাণ লুটের ইতিহাস আছে ত্রাণগুলা লুটপাট বা বিভিন্নভাবে অপব্যবহারের ইতিহাস আছে সেগুলা থেকে সাধারণ মানুষ বা জনগণের পক্ষ থেকে যেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে যাতে লুটপাট না হয় এবং সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের এই বিশ্বাস বা তাদের আস্থার গভীরতা আছে বলেই মনে হচ্ছে যে তারা এই দাবিটা করছেন বিশাল বন্যা এবং সারা বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ত্রাণ বিতরণের জন্য ডেপ্লয় করা হয়েছিল এবং এই মতায়নকৃত সেনাবাহিনী এইটি এটে প্রায় তিন মাস ছিল আমি হবিগঞ্জ এলাকায় সিলেটের আপনার এলাকায় সিলেটে আমি বিশাল এলাকায় আমি এই ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালন করেছি তখন আমি ক্যাপ্টেন আর নাইনটি এইটে আমি তখন ঢাকায় আমি তখন স্টাফ কলেজ করি পড়াশোনা করি ছাত্র তারপরে আমরা কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম ত্রাণ বিতরণের জন্য সো ত্রাণ বিতরণ বা ত্রাণটাকে ম্যানেজ করা রিলিফ দেওয়া এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী দক্ষ এবং এটি পারে সে দেশে বিদেশে করে অভ্যস্ত আপনি পাবলিক জানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশে এবং বিদেশে দেশে প্রবাসে শান্তি রক্ষার জন্য যে কোনো ধরনের বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য এটি মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে অলরেডি পারদর্শী তো সেনাবাহিনীকে যদি মোতায়েন করা হয় তাহলে এই কাজটা তারা ভালোভাবে করতে পারবে ধন্যবাদ নাজির ভাই আমি সর্বশেষ সর্বশেষ যে ওখানে যে কেন্ট্রোল টাওয়ারে যখন আগুন লাগলো তখন আমরা সেখানে ইমিডিয়েটলি পরে সরজমিনে ভিজিট করেছি দেখছি যে অনেক লোক থান নিয়ে সেখানে দিতে পারে না অর্থাৎ রিয়েল ভিক্টিমদের কাছে পৌঁছে না সুতরাং এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটে তখন একটা ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা থাকে আর রোহিঙ্গা সমস্যা তো এর চেয়ে কয়েকশো গুণ হাজার গুণ বড় লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যাপার সুতরাং এখানে স্ট্রং ট্রান্সপারেন্ট ম্যানেজমেন্টের দরকার এবং বাংলাদেশের অন্যান্য যে কোনো সংস্থা বা বাহিনী থেকে সেনাবাহিনীর সুনাম দক্ষতা স্কিল কম্পিটেন্সি বেশি অনেক বেশি সুতরাং তারা অ্যাটলিস্ট মেজর সাথে যেটা বলেছেন যে বর্ডারের পাশে পাঁচ মাইল ভিতরে যদি নাও থাকে কক্সবাজার বা চিটাঙ্গের মেইন শহরে থেকে তারা নিজে ম্যানেজ করতে পারে এবং সহজে কারণ এখানে দেখেন এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে হাজার হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের এই ডাল তো এগুলো যদি প্রপারলি ম্যানেজ না হয় তাহলে একশো টাকা দেওয়ায় বঙ্গবন্ধু থেকে 
গ্রামে যেতে 5 টাকা 10 টাকা হয়ে যাবে ঠিক এই টু না না যে আমি একটি বিষয় শেয়ার করতে চাচ্ছি যদি আমাদের সময় পড়ে যায় যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ 2007 সাল 2006 সালের দিকে যখন সিডর আক্রান্ত হলো ভয়াবহ সিডরের যে তাণ্ডবলীলা হয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং আমরা সেখানে দেখেছি আমি কয়েক মাস এই সিডা আক্রান্ত অঞ্চলে কয়েক সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় চেয়েছিলাম আমি বরগুনাপা ফিরুজপুর কুড়িগ্রাম সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অনেকগুলা জেলায় গিয়েছি এবং নিজে দেখেছি যে সেনাবাহিনীর যে তাদের যে শ্রম এবং তাদের যে দক্ষতা সেনা বিশেষ করে মানুষের মানবিক বিপর্যয়ে তান কার্যক্রম মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেয়া তারা মুহূর্তের মধ্যে একটি দিনের মধ্যে কয়েকটি কয়েকটি গ্রাম তৈরি করে দিতে পারে এবং অতিরিক্ত সহজভাবে তারা বন্দোবস্ত খাদ্য এবং মানুষের সহযোগিতা নিয়ে সবগুলো তারা এটি করতে পারে এইগুলা আমাদের এই জেনারেশন যারা আছে ইয়াংরা যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবস্থিত তারা ইউজ করছেন এবং তারা জোরালো দাবি করছেন যে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এই জন্য এটি ব্যবহার করা এই কার্যক্রমটাকে পরিচালনা করা হয় না এটা তো সংগত দাবি এবং শুধু অযুক্তিক দাবি করলে এটা ব্যাপার ছিল এটা তো সংবিধান এবং আইন সম্মত ইন এইড টু সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর্মি ডিপ্লয়েড হতে পারে এবং অতীতে অনেকবার হয়েছে সুতরাং এটা কোনো অযুক্তিক দাবি নয় गवर्नमेंट কেন যে করছে না আমি তো জানি না কারণ ট্রান্সপারেন্সি স্কিল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সেখানে মানে ইমিডিয়েটলি শর্ট টার্ম সলিউশন হিসাবে আর্মিকে ডিপ্লয় করে সেটা তো তদন্ত করা দরকার যাতে করে অ্যাটলিস্ট অবুক্ত লোকেরা খাদ্য পায় এবং প্রাণটা যেন মোটামুটি সুন্দরভাবে ইয়ে হবে বন্টনটা হয় আর কি বন্টন হবে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার নাজি ধন্যবাদ সাইদ আবু বকর সিদ্দিক অবশ্যই সেনা কর্মকর্তা কে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর মানবিক বিপর্যয় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ সরকার সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূমিকা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনী কি করতে পারে এই মুহূর্তে এবং এই মানবিক মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সেনাবাহিনীকে যেন ব্যবহার করা হয় সেটি নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের সময় ফুরিয়ে গেল আপনারা যারা আমাদের সাথে যোগদান করেছিলেন তাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে অসীম কৃতজ্ঞতা এবং আলোচনায় আপনাদের কোনো কথাবার্তায় আপনাদের মনে আঘাত করে থাকলে আমরা সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কথা হবে আগামী বুধবার একই অনুষ্ঠান প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি বৃন্দকে আমাদের এল বি টোয়েন্টি ফোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম